wa Metro FM ni Dr. Mahaba kutoka kliniki ya Afya Mapenzi jini Mwanza Dr. Paul Nelson Mwipopo na kutia pale na usema utamu so na nguvu ya utamu wa tendo la ndoa nguvu ya utamu wa tendo la ndoa kama smart boy alizungumza kitu limshtua kidogo hiyo mada lakini napenda nizungumze hivi kuna utamu mwingi sana wa tendo la ndoa na utamu huo una nguvu ya ajabu sana hata ungekuwa mfalme ungekuwa padre ungekuwa mchungaji ungekuwa mwokoka kipeo cha 869 bado nguvu hii itakusumbua sawa <laughs> ni nguvu ya ajabu sana ambayo Mungu ameiumba ameiweka ndani yetu na ni nguvu ambayo mtu asipo iheshimu inaweza ikaleta majanga hebu nikupe mfano huyu ni kaka ananiambia daktari na miaka 26 mke wa bosi ananitaka ananiambia hivi usipo nipa ngoma ya wakubwa na wewe kazi huna kile majini huyu ni mke wa mtu na huyu ni watu anamwajili amemwajili mtu anamwambia kijana usipo nipa ngoma ya wakubwa kazi huna sasa hebu fikiria mtu anachepuka anatoka ndani ya ndoa mpaka anaenda kuzaa na mwanaume mwingine amemwacha ana mume lakini mume wake amemtelekeza anamdanganya anaenda saluni kumbe anaenda kwenye ngoma ya wakubwa sasa haya yote inakuaje huyu mtu ume hapa mbele za Mungu kwamba huyu ndio mume wangu huyu ndio mke wangu lakini unachepuka tena sio mara moja mara nyingi sawa <laughs> yani unakuwa kama vile una break yani kama break zimekatika yani unateleleka tu ukiona makalio makubwa twende ukiona huyu sijui ni mrefu kama smart boy mweupe twende sasa <laughs> kaka mmoja anatumia message anambia doctor nimefumania mke wangu na wanaume wanne tofauti ndio nimemfumania mke wangu na wanaume wanne tofauti doctor nifanyeje nampenda kumwacha sitaki haleluya <laughs> haleluya ah nasema nimemfumania mara nne lakini kumwacha sitaki <laughs> unaweza kuona huyu mwanamke anafumaniwa lakini bado anarudi kwenye kwenye uzinzi anafumaniwa lakini anarudi kwenye uzinzi je nguvu gani inamwendesha mm. sasa napenda kuambia hivi tafiti za sayansi ya kimapenzi sawa zimefanya utafiti na kuonyesha kwamba tendo la nguvu tendo la, tendo la ndoa lina nguvu ya ajabu sana. Yaani yani hivi mwanamke na mwanaume wanaweka kwenye mashine ambayo limekaa kama pipa. Wanaambiwa fanya mapenzi. Sawa eh. Wafanye mapenzi kwenye pipa. Kwa hiyo kila kile kinachofanyika pale mashine ina rekodi. Yaani watu wamekaa kwenye kompyuta waliangalia. Wamewekewa ma, 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 ma mitambo kwenye kwenye, kwenye mwili wao. Sawa? Wanafanya mapenzi katika hali ya kawaida. Kitu kidogo tu kwenye 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 mitambo yao kimeshika mitambo yao. Lakini kila wanapofanya mapenzi kuna kitu kinarekodiwa kwenye ubongo sawa kwa kitu kinakodiwa hivi sasa watu wanaangalia eh ukimgusa ukimgusa mwanaume makalio kinachotokea ni nini wanaandika imetokea hivi ukimgusa kwenye matiti kinachotokea ni nini wanaandika imetokea hivi ukimgusa kwenye kwenye pua inatokea nini wanaandika hivi wanaangalia kwenye kompyuta wanaona kila kitu kwa hiyo kwenye ubongo wa mtu kuna mashine inaitwa MRI sawa kwenye mashine kwenye, kwenye ubongo hiyo mashine ya MRI inapewa kwenye ubongo kinatokea nini ubongo unapata taarifa gani kama ubongo ndio unaokuendesha wewe ukiamua niende mjini sasa hivi ni ubongo unasema niende mjini nikamuone fulani ukiamua nisikize redio sasa hivi wewe unakosa upepo wa mahaba metro fm unasikiliza ni ubongo ndio unakusukuma ufanya maamuzi kama hayo sasa inakuache mtu anampenda tu mume wake au mke wake aache kwenda nje ya ndoa inakuaje inakuaje mtu anampenda mtu anamkibaka anamsahau mke wake anakuwa mkatili kwa mke wake au anakuwa mkatili au jeuri kwa mume wake kwa sababu gani amekutana na mchepuko sasa huyu mtu anaweza kwa yani hana mpango wa hela na huita huyu mtu sawa lakini tu ile utamu anaopata anashangaa unakutana na wanaume wananiambia doctor inakuaje kwa mke wangu naishia goli moja nikienda mchepuko magoli matatu manne bila shida mpaka nimeanza kumzalau mke wangu unaweza kuona unaweza kuona mwanaume na mwanamke na hivyo hivyo hasa mpaka nimeanza kuwa jeuri kwa mume wangu unaweza kuona hali kama hii inatokeaje sasa sizungumzi sizungumzi hadithi za paka na panya sawa naomba nikupe story ya kweli sana kutoka na dada mmoja ambaye aligundua kwamba mume wake ana mchepuko na mambo yaliyotokea hapo nyuma sawa sikiliza huyu dada aliagizia video clips na majarida na na yule la kufanya mwanaume awe mpole kama bata message yake ya kwanza ilikuwa inasema hivi anasema daktari habari natumai umzima mimi na shukuru naendelea na mazuri tu nilipata zile clips zako na majarida ya jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata na nikayafanyia kazi vizuri sana karibia nitakupa mrejesho hivi karibuni sasa mrejesho wake huu hapa sikiliza na ilikuwa kwa wale ambao wanaangalia kwenye YouTube naweza kuona nilikuwa na chat naye chat zetu hizi hapa sawa zetu ni nyingi kidogo 
kuanzia tumeanza kuchatana naye kuanzia tarehe mbili uh, tuanze kuchatana naye kuanzia tarehe mbili machi 2020 ndio tulianza kuchatana naye sawa sasa message yake ya, 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 ya mrejesho hii hapa hii hapa inaanzia ni ya tarehe 13 machi nisikiliza story hii sasa hivi doctor habari za majukumu napenda kukupa mrejesho wangu kama nilivyokuahidi kwa siku hii ya leo nadhani tulisha chati kama wiki hivi na hivi mimi na mume wangu tuna miaka 16 kwenye ndoa yeye ni mfanyakazi wa government yani wa serikali na mimi ni mfanyabiashara maisha yetu ya ndoa si mabaya ila utofauti ulianza kujitokeza miaka ya hivi karibuni mume wangu ni mpole sana na ni mtu wa kujali familia na kunijali mimi pia kiasi kwamba kila alipopata safari ya kwenda inchi za nje huwa haniachi tunasafiri pamoja Nimesafiri naye nchi nyingi tu. Sasa baada ya kuona ameanza kubadilika, nikaanza kumchunguza kupitia simu yake. Nilichokiona kwenye simu yake Dr. Mungu ndiye anayejua. Lakini nilichokifanya sikupaniki. Nilijifunga mkanda na kuanza kuchukua hatua taratibu bila yeye kujua. Kitu cha kwanza nilijiuliza, hivi huyu mume wangu, si huyu huyu ambaye hutaka kwenda na mimi sehemu zote ambazo anataka kwenda hakai bila hata SMS akiwa kazini sasa nini kimempelekea mpaka kafanya haya nikajichunguza mimi mwenyewe wapi nimekosea lakini nikagundua ni mimi mwenyewe ndiye mkosaji nilipendwa sana nikajisahau Mwanaume akipata mapenzi toshelevu kama unavyozungumza hapa redioni atakupenda sana na yakipungua lazima atakwenda kuyatafuta sehemu nyingine. Nimepitia klipu zako na majarida yale ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata na nimeyaona mafundisho yako yamekuwa ni mazuri sana. Nikasema lazima mume wangu arudi aachane na mchepuko. Kwa speed tena ya 4G au kwa kasi ya 4G. Kweli doctor? Nimefanikiwa tena kwa muda mfupi sana kweli mwanaume ni sawa na mtoto utakavyomlea vizuri atakupenda na kukulilia kila muda sasa tusiandikie mate doctor ngoja nikutumie sms tulizokuwa tukichati naye jana akiwa kazini yeye ndio aliyenianza kunitumia message na, ku, na kufuatilia kabumbu la ngoma ya wakubwa tulioifanya jana usiku akaweka viimoji vile vya watu wanatoa machozi sasa message ya kwanza ya mume wake aliyemtumia akiwa ofisini ilikuwa inasema hivi Salamu alaikum dia. Unaendeleaje? Mwanamke akajibu. Ah, uh, ah, uh, siji salamu. Rahani. Niko poa simjui eh, sijui wewe unaendeleaje na uchovu wa night ya jana. Mwanaume akajibu, nipo vizuri na chapa kazi. Dada akajibu, haya pole, endelea na kazi. Mwanaume akajibu, asante my darling. Leo unaniandalia tena zoezi kama la jana? Mwanaume mwanamke akauliza zoezi gani hilo? Mwanaume akajibu, ah, yani umesahau yale mautamu utamu ya kitandani. Dada akaingia sasa ameacha kunitumia hizo message akatuma message akasema, "Dokta, unaweza kuona dokta mume ambaye alipunguza hata mawasiliano ya SMS akiwa kazini na ukimtumia wewe anaweza hata asione kabisa." Nilipitia kitu zako dokta na ile ya mitindo ile ya mitindo yote na uzuri wa mitindo yake na faida zake kweli nilifanyia vizuri sana lakini ile ya kuba ya kufinyia uume ndani kwa kupitia uke ile ndio imeleta matokeo makubwa mno nilianza kufanya mazoezi ya kuimarisha misuli ya uke wangu sasa jana ndio nikampa hiyo ngoma halisi dokta uwezu kaamini sawa yani nilimbana mwanaume wangu aka piga kelele mpaka nikamziba mdomo na nilianza na yale maandalizi nikamchua kwa nikamchua ume wake kupitia yale mafuta ya Wanda 80 dokta alikuwa anaguna guna tu kati na fanya urafiki na ume wake akawa anasema mke wangu ni kwa nini uliamua kunitesa kipenzi kirefu kipindi kirefu nilikosea nini nikamwambia kwa nini akasema siku nyingi sana sijaupata ule utamu niliokuwa ni mauzoea huko mwanzoni ulikuwa umeanza kulegea legea na nikaona kwamba ngoja nianze na mimi ni niwe na mnunia nunia ndio maana nikawa sikujibu message zako kwa hiyo dokta nakushukuru sana akasema naomba uambie wanawake wenzangu kwamba mume anapochepuka wasikurupuke kuanzisha ugomvi waangalie wanakosea wapi na wanatoa penzi la kiwango kiasi gani ili wajiweke sawa waume watarudi tu hapa 
kanipigia sorry hapa mimi kapiga cha asubuhi ndio kutoka kwenda kazini aliomba yeye mwenyewe kitu ambacho alishakiacha siku nyingi daktari nisikupotezee muda wako na kutakia mchana mwema unaona mwanaume alikuwa eh kabla kwenda kazini akasema nipe tena nipe <laughs> unaweza kuona eh <laughs> unaweza kuona kwamba mwanaume ambaye alikuwa ameshaanza kumpotezea mke wake akawa tafuta utamu pembeni sasa hivi ameanza kurudi tena kwa kuguna guna na kupata utamu wa hali ya juu mpaka anaenda kazini bado anamkumbuka mke wake nyumbani unaweza anamwambia kazi jana ilikuwa tamu kweli anyway hiyo ilikuwa ni introduction sawa huo ni utangulizi ni hivi uwe mwanaume uwe mwanamke mwanaume anayeishia goli moja hajapata utamu wa kutosha tena akiwa anawahi kumaliza tena ndio zaidi sasa mwanaume ambaye hajamaliza hamu yake kwa sababu ameishia goli moja lazima atatafuta ngoma nje ya 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 ya, 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 ya ndoa sawa sasa hapo tayari anakuwa ameshatia doa ndoa mwanaume au mwanamke anapochepuka ndoa yake tayari imechangia doa upende usipende tafiti zinaonyesha kwamba watu ambao wameanza usaliti ndani ya ndoa ndoa zao kwa asilimia sita hazigumu sasa hiyo ni inatisha kwa hiyo wewe ni mwanamke au mwanaume kwa hiyo nije sasa kwenye swala la nguvu ya utamu wa tendo la ndoa katika mili yetu tuna vichocheo vichocheo ambavyo vinasababisha tupendelee hiki tuache ichi sawa hasa kichocheo kikubwa ambacho kinasababisha watu wamnganganie mwanaume au wapendelee sana tendo la ndoa ni kinaitwa dopamine kichocheo hiki cha dopamine ni kichocheo ambacho kinasababisha mtu asikie msisimko mkubwa na utamu mkubwa kiasi ambacho anakuwa mlevi wa hicho kitu kichocheo hicho hicho ndio kinasababisha mtu anapendelea pombe Kichocheo hicho hicho ndio sababu mtu anapelea madawa ya kulevya, yani anashindwa kuacha, yuko tayari kufuata madawa ya kulevya kwa gharama yoyote ile. Kichocheo hicho hicho ndio sababu mtu apendelee pilipili. Sawa? Sawa, hicho hicho unaona mtu mwingine bila pilipili hawezi akala chakula. Bila pilipili hawezi akala chakula. Mwingine anapenda chumvi nyingi kwenye mboga. Mwingine hadi bila ukimwekea chumvi kidogo haelewi. Mwingine anapenda sukari nyingi kwenye kwenye chai. Ukimweka sukari kidogo anasema hajakolea. Sasa unampa mwanaume, unampa mwanamke penzi ambalo haijaikolea kama chai ambayo hajakolea. Unafikiria nini? Ataongezea sukari lakini atachukua kwa hapa anachukua kwa mtu mwingine. Unaona? <laughs> kwa hiyo unampa utamu wa tendo, unampa tendo la ndoa. Unasikia mume wangu nampa tendo la ndoa kila siku lakini bado anachipuka. Na mwana anampa hakika lakini yeye basi mimi nampa. Lakini unampa lakini hajakolea. <laughs> Hallelujah. <laughs> kwa kwa lazima ujue jinsi ya kukoleza. Amen. Hallelujah. Sasa wanawake wengi, wanaume wengi hawajui jinsi ya kukorezea mapenzi ya kitandani. Kwa hiyo ninaposema kwamba nguvu ya utamu wa tendo la ndoa, jinsi gani unakorezea ndio mtu atapendelea kufanya mapenzi na wewe. Na sio peke yake, nikwambie. Kwa kadri unavyokorezea penzi, unamsaidia mpenzi wako awe na hamu ya kufanya mapenzi na wewe mara kwa mara. Tafiti zinaonyesha kwamba iwapo Siku ambazo wanandoa wanafanya mapenzi ni chache ukilinganisha na zile ambazo hawafanyi mapenzi ndoa hiyo inaelekea mahali pabaya kwenye makorongo. Sawa? <laughs> ndoa hiyo inaelekea kwenye makorongo. <laughs> Mtaluka luka huko kwenye mabambu bambu mtarushana ushana utalia mchungaji atakusaidia. Mtalia padri atakusaidia imeandikwa kwenye Biblia. <laughs> Wanaangamia wasio kuwa na maarifa. Ofisaya 4 mstari wa 6 kwenye Biblia. Kitabu cha Mosea. Sawa. Asema wataangamia wasiokuwa na maarifa na sio hivyo. Kwenye Isaya 27:11 Mungu anasema kwamba sitaonea huruma wasiokuwa na maarifa. Anasema sitaonea huruma. Angalia kama sio Isaya 27:11 ni 11:27. Tafuta kwenye Biblia yako. Mungu anasema sitaonea huruma watu ambao hawana maarifa. Na hiyo kwenye kitabu hicho cha kwenye kwenye Samuel sio Samuel wa ngapi wa kwanza sio sura ya 16. Mungu anamwambia Sauli kwamba kwa kuwa mlikataa neno na mimi nakukataa. <laughs> Haleluya. Kwa hiyo kama ulikataa hilo neno kama watangamia usikuwa na maarifa ukikataa na Mungu naye anakukataa. Pendele. Sasa ni hivi. Ukifanya tendo la ndoa mara chache na mke wako au na mume wako. Sawa. <laughs> Wewe unaye mnyima mume wako nyumba shauri yako itakula kwako. <laughs> Najua unanisikiliza. Sikiliza, kwa kadi unavyofanya mapenzi mara chache na mke wako au na mume wako, unasababisha kichocheo kingine ambacho kingesababisha umpendelee mke wako au umpendelee mume wako kuliko mwanamke yoyote ule au mwanaume yoyote ule kinachoitwa oxytocin hakifanyi kazi sawa sawa. Kwa hiyo kichocheo hiki cha oxytocin kina nguvu ya kumfanya mtu aendelee kumpendelea yule aliyemzoea. 
tafiti zimefanyika yani kiasi ambacho yani watu wananusishwa hicho kichocheo cha oxytocin kama kama kinakuwa kama vile perfume unapulizwa kwenye pua sawa hicho oxytocin unapulizwa kwenye pua wale waliopulizwa kwenye pua wanaume kwa wanawake wakionyeshwa wanawake wengine au kama ni mwanamke akionyeshwa wanaume wengine hata angekuwa wazuri kiasi gani hani hawezi hata kumsogelea hawezi hata kumsogelea lakini wale ambao hawakupuliziwa hizo wajikuta wajisogeza sogeza wao wenyewe wakatongoze kwa hiyo akimwona mwanamke mwenye makalio makubwa kama hajapuliziwa hiyo oxytocin atamsogelea atakamtongoza lakini yule ambaye ampuliziwa oxytocin unajikuta ah anakaa karibu tu na yule kwake aliyemzoea sawa <laughs> angalia kwenye google mwenyewe utakutana naye na hizo tafiti za kisayansi sawa kwa hiyo oxytocin inakuja kwa wingi na inafanya kazi kwa nguvu kubwa ya kumzuia mtu asiende mchepuko pale ambapo kuna kuwepo na mgusano wa muda mrefu wa ngozi yako na ngozi ya mpenzi wako kasa nyewe mnafanya mapenzi dakika tano mmemaliza itakula kwenu sawa <laughs> kwa sababu oxytocin haifanyi kazi vizuri sasa uzuri wa oxytocin ilivyo Oxytocin ikiwa nyingi inavunja nguvu ya dopamine ili ya kupendelea kitu kitamu. <laughs> kwa hiyo unajikuta kwamba ile hali ya kupendelea michepuko hata kama alikuwa ameanza kuchepuka ndio huyu baba ni afisa wa serikali mkubwa tu anasafiri kwenda nchi za nje mara nyingi. Sawa? Sawa? Ndio huyu baba. Sawa? Na message yake nyingi alitumia udada nitakusomea baadaye. Sawa? Sawa? Message alimtumia leo. Sawa? Nitakusomea baadaye uone jinsi gani mambo yamekuwa matamu. Sawa? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa hiyo jitahidi wewe unafanya mapenzi kwa muda mrefu na mume wako na mke wako. Sasa huju, kwa sababu hujui umfanyie nini? Hujui kama mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu. Ukijua jinsi ya kutibua unatibua oxytocin na dopamine. <laughs> hujui kwamba mwanaume ana maeneo mawili katika mwili wake. Kwa sababu hujui hayo unajua matatu tu. Kwa hiyo unampa chai isiyo kuwa na sukari ya kutosha. <laughs> Ujiokolezea vizuri. <laughs> <laughs> Utamwa cha sukari. <laughs> Utamwa cha sukari. Sasa hujakolezea vizuri, atachepuka. Kwa hiyo hilo ni hilo ni jambo ambalo tunakwambia. Huyu mama amenipa agizo, ameniambia waambie wanawake, wasipaniki. Yaani nasizungumzie wanawake peke yake, message yake ya leo hii hapo ngoja nikusomee. Sawa, message yake ya leo nilimuuliza hivi. Sawa, nilimuuliza hivi. Nilimwambia nilimwambia hivi, nilimuuliza swali, kamuuliza hivi. Hivi uliposema kwamba niliyokuta kwenye simu ya mume wangu, Mungu ndo anajua. Ulikuwa unamaanisha nini? Akanijibu. Sikiliza hapa. Kwa kweli, Dr. Mle mwenye simu nilikuta mambo ya ajabu. Message nyingi nyingi alizokuwa akichati na wanawake tofauti tofauti. Si mmoja. Wengine hata kumtumia picha zao. Lakini kilicho nipa nguvu ni kuwa karibu kila mwanamke aliyekuwa na chati naye mara nyingi alikuwa analamika kwamba hapati huyu mume wangu hapati muda eti ananimuogopa sana mke wake yani ananiogopa mimi mke wake sawa na vitu kama hivyo kwa kweli daktar mume wangu hajawahi kubadili muda wa kurudi nyumbani hata siku moja wala sijawahi kumpigia simu ashindwe kupokea wala akiwa nyumbani sijawahi kumuona anapigiwa simu akashindwa kupokea e, ina maana aliwawekea limit ya kupiga simu hivyo jambo hilo liliwanyima uhuru na yeye nilicho ki screenshot kile ambacho ili niweze kuzifanyia kazi ni screenshot hizo namba zao iliweza kuzifanyia kazi nikagundua muda ambao alikuwa akikutana nao ni muda akiwa kazini hasa muda wa lunch pia nikajipa moyo kuwa huenda kile alichokizoea kukipata e, kwa mkewe bado hakijakizi yani hakijamkoleza sawa 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 ndio maana ya yeye kuona analazimika aende nje kwa wanawake wengine sawa ili akajaribu akaangalia yeye na huko kwingine kukoje kwa sababu message nyingine walikuwa wanalalamika kuwa hapo case mzao baada ya kupewa penzi wengine wanalalamika eti hata weekend upatikani mimi nimemfunga yani mimi mke wangu kama mke wake yeye ana amemfunga kiuchawi na vitu kama hivyo na kweli daktar weekend mume wangu huwa hatoki kabisa hivyo mimi sikuona sababu ya kumshutumu na kuanzisha ugomvi mpaka leo wala hajui kama kuna ninachokijua juu ya uchepukaji wake sina shida ya kumjulisha ataacha mwenyewe na atawasahau labda sio mimi e, mtoto wa kitanga <laughs> sawa na, na, na ni, asema nikichanganya na mafunzo yako dr mahaba kweli ameishiwa nguvu ya kuchepuka nikaamua kutafuta pamoja kutafuta 
na kuwa nilikuwa na kufuatilia mara nyingi YouTube na mafundisho yako ila nilikuwa sijanunua clip zako lakini baada ya kuzinunua nimepata vitu vipya Dr. Sigisifu ila niko vizuri kiasi fulani lakini ndio maana nikaamua niongezee utamu zaidi kutoka kwa Dr. Mahaba Dr. nakushukuru sana na kutakia jioni njema <laughs> unaweza kuona jinsi gani hali kama hii sawa mwanaume <laughs> mwanaume alikuwa anatafuta utamu Tawa, anasikia kuna mke wangu siku hizi amepoa. Acha changamke, anikulezee vizuri. Koja niende kajamisha nje. Akijamisha huyu anamuona ana mwenyewe hajui. Akienda kwa huyu na ana, hata kwa takiuno hajui. Akienda kwa huyu hajui kujonya kidole. Ah! Unataka nimepata nini? Unataka tu nilinyi nyumbani hata kama ni. Unataka tu nini? Unaona amepata mtamu anaje kukulezea? Tu mama asikia kwa anatoa ushuhuda kama huu. Sasa ningekusomea message nyingine sawa. Dada mbaya alichepuka, alafu Mwanaume wa mtu mume wa mtu aka 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 nani? <laughs> mume wa mtu akachanganyikiwa. Ngoja kusomea hiyo message kwa faida siku za nyingine wapya. Ngoja nitafute. Nimesefuje ile namba ngoja nitafute chap chap hapa. Ah haitakuwa rahisi kwa sababu nimezima nani nimeweka nani plain mode. <laughs> Ningekusomea ninge kusomea hiyo message. Ngoja nitafute nitaipata kwa sababu japokuwa ni mbali. Ni jambo la msingi ufahamu wakati naitafuta. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba utamu wako unalinganishwa. <laughs> Ah, haleluya. Ah, ah, unaniokea huu muziki bwana ndani nani YouTube atani. <laughs> ah, unasikia maana? Unasikia lazima ujue kwamba utamu wako sawa, utamu wako unalinganishwa. Sawa, message ya yuda mwingine ni hii hapa. Ngoja, ngoja nikusomee message ya aliye aliyechapisha mume wa mtu, alafu mume wa mtu tu akakutana na utamu mpya, aka akaita shida. Ngoja <laughs> Mapenzi haya bwana. <laughs> Haleluya. <laughs> Sema amen smart boy. <laughs> Asikilize. <laughs> Asema hivi. Asema sure waiting can be a mistake. Yaani hii ni message ambayo iko kwenye eh, status yangu ya WhatsApp. Sawa? Yaani kusubiri inaweza kuwa makosa. Sikiliza alivyo sema yule dada. Naam. Habari mwalimu wa mapenzi. <laughs> Nimekuwa na kufuatilia muda kidogo sasa. Nashukuru sana unatupa vitu adimu na kutuweka kuwa wabunifu zaidi. Nina mrejesho mmoja. Mimi ni mama, nina familia na watoto watatu. Hii staili ya kufinyia kwa ndani uume inapendwa mno na wanaume. Mume wangu huwa namfanyia hivyo naona na enjoy tu. Japo yeye huwa ni mkimia kimia. Sasa kuna baba mmoja alikuwa akinisumbua sana. Kunitaka mimi kimapenzi. Nikawa nampenda tu toka mwanzo. Siku nikatoka naye tukaenda guest, yani loji. Doctor, nilibaki na shangaa nikawa nafinyia kwa ndani anapopump nafinya akitoa tena nafinya basi wakati anawaga mbegu au anamaliza nikawa nafinya zaidi sasa akawa anarusha rusha miguu kama anakata roho na kungata meno sasa nikabaki kushangaa lakini raundi zote nne alifanya hivyo hivyo hakuwa akichoka kazi hiyo hadi nikawa sina nguvu nikamuomba tufanye siku nyingine baada ya siku mbili hivi akaniuliza Hivi wewe uliweka nini kwenye sehemu zako za siri mbona uko tofauti na wanawake wote niliowajua na mimi nina umri wa miaka 45 nikamwambia sikuweka kitu akaniambia kwamba wewe uko tofauti na wanawake wote niliowajua toka ujana wangu hadi hapa nilipo Alisema raha ulionipatia wakati pale na mwaga mbegu haieleweki nilihisi kama vile kuna kitu kinanikuna mashine yangu kwa unraini lakini wakati pale na mwaga ndio maana nilikuwa kama vile kuchanganyikiwa na kugusha miguu akaniendelea huyu dada anasema mimi nilidhani kwamba huo ndio mtindo wake wa kumaliza akaniambia hapana hiyo sio staili yake <laughs> alishangaa ilikuwaaje vile maana yake hajawahi kumtokea basi mara nyingi ananiomba ni mzalie mtoto ili tusiachane nami nimeolewa sitaweza hilo na pia ana familia yake ila anachoomba isitokee kuachana yuzi doctor nilimjaribu kwamba tuachane akaanza kuniomba msamaha wakati hana kosa lolote akaomba kama kuna kosa nimweleze ili aniombe radhi yaishe kifupi ananipenda sana ila hata mimi nampenda mno yuko vizuri sana kwenye mahaba anajua kuniweka sawa kuliko hata mume wangu daktari saidie sasa naona ndoa yangu itayumba nimejikuta simtamani tena mume wangu hata sitaki kumuona kabisa natamani anipe talaka niondoke 
hii sio nzuri pia nahisi nimeanza kumdharau mume wangu sina utiifu kwake kama mwanzo na yeye ameaniambia ameanza kuona kwamba nimebadilika daktar sijui tunaendelea wa tunaenda wapi <laughs> unaweza unaweza kuona mchepuko amechepuka yeye ni mtu wa mtu amechepusha mume wa mtu lakini mume wa mtu kachanganyikiwa <laughs> sasa wanaume <laughs> na wanawake kaeni chonjo sawa <laughs> daktar mahaba yuko ndani <laughs> yuko ndani ya nyumba <laughs> Ananoa watu wanakuwa wakali. Sasa hivi kuna nguvu ya ajabu sana. Kama nilivyozungumza vichocho hivi vya oxytocin na dopamine ndio vinasababisha mtu anamwangania mtu hataki kumwacha. Ni mke wa mtu. Lakini anamwambia hapana ukiniacha na kunywa sumu. Hizo kazi mkutanazo nyingi. Unashangaa. Sasa nguvu hiyo hiyo sasa mbaya zaidi. Sawa? <laughs> mbaya zaidi. Katika ulimwengu huu ambapo mkeo aishatembea na wanaume watatu kabla yako. Mumeo eshatembea na wanawake watatu kabla yako lazima atalinganisha utamu na utoa wewe. Kama unji kukolezea sukari sawa sawa analinganisha. Akimkumbuka Halima anaona ah mbona huyu sio mtamu kama Halima? Hivi inakuaje? Sasa ndo atatafuta Halima mwingine. <laughs> Sasa yule Halima yuko Zanzibar, yesa hivi yuko Mwanza. <laughs> Unaweza kuona atafuta Halima mwingine. Kwa hiyo ndio unakuta anajaribisha. Ndio unakuta mwanaume ana mishepuko mitatu. Sasa nafikiria mtu yako yote yote ya nini? Ni kwamba anataka anatafuta utamu au patie wapi? Akimpata mwenye utamu ndio atakayetulia. Dada mmoja Mbea anaambia daktari wanawake wanaume wananililia, wananililia. Hiyo yuko Mbea dada lakini hajaolewa. Kwa hiyo anawachanganya kile. Kwa hiyo all in all kwa sababu unajua kama unalinganishwa lazima uwe above. Mungu akawaambia watu wake mkinitii mtakuwa kichwa hamtakuwa mkia. Unaona? <laughs> Mungu anasema kuna umuhimu wa kuwa juu. Yaani wengine wote wanakuwa chini yako. Kwa hiyo utamu wako lazima uwe kiwango cha juu ili mume wako au mke wako aone kwamba hapa kweli ni mwanamke. Sasa uko nje nafuata nini? Unaona? <laughs> Wewe mwenyewe unajiona mjinga. Mimi nafuata nini uko nje? Kwa sababu hapa ninapopata napata mpaka na, yaani nasuguliwa na mpaka cheche zinatoka. Sasa uko nafuata nini? Ukifika huko nje cheche hazitoki. <laughs> Jojo tu jojo tu kama una, kama mtu anasafisha choo cha mtoto haipendezi <laughs> kwa hiyo ningependa kuambia kuna nguvu ya ajabu naomba tuitumie hii ni Metro FM